അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ഇവരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അതായത് ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അങ്ങേയറ്റം അഡ്വാൻസ് ആയ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റികൾ നൽകാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംബുലൻസും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സന്നാഹങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വാഹന വ്യൂഹവുമായാണ് പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണാധികാരികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആവശ്യമാണോ അതോ ഒരു ആഡംബരമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആഡംബരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചല്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിഷയവുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹന വ്യൂഹങ്ങൾ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വഴിയിലൂടെ വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടു അല്ലെ ചായ കട ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാൻ തെറ്റായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടർ കേഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തപ്പി പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹന വ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് മദർ ഓഫ് ഓൾ മോട്ടോർ കേഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹമാണ് അത് ലോക പ്രശസ്തമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അതായത് ബീസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ല ബീസ്റ്റ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു കാഡ്ലാക്ക് ലിമോസിനും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ വാഹന വ്യൂഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യത്തെ അകത്തും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാഹന വ്യൂഹമാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ വാഹന വ്യൂഹം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാക്ക് ഒബാമയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരല്ലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവരുടെ ഈ വാഹന വ്യൂഹവുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം യു എസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഊഹാഭോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചൊരു വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല അതായത് എന്തായാലും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ വാഹന വ്യൂഹവുമായിട്ട് പൊതുജന മധ്യത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ധാരാളം വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് ഈ യു എസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മോട്ടോർ കേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതായത് സമയവും സന്ദർഭവും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര വാഹനങ്ങൾ ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം ഏത് തരം വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനവും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങളും അതിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന പ്രധാന ഡിഫൻസ് വാഹനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവയാണ് ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതുകൂടാതെ മെഡിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജൻസി റെസ്പോൺസീവ് ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഒരു പ്രസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവയെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് ഈ വാഹന വ്യൂഹം ഈ പറഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് സമയവും സന്ദർഭവും അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് മോട്ടോർ കേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു വാഹന വ്യൂഹം മാത്രമേ അമേരിക്
എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യു എസ് എയർഫോഴ്സിന് രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിമാനം എയർഫോഴ്സ് വൺ അത് അതിൻ്റെ കോൾ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ കോൾ സൈൻ മറൈൻ വൺ എന്നാണ് അതായത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഓൺ ബോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ കോൾ സൈൻ പിന്നെ മറൈൻ വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൾ സൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ എയർഫോഴ്സ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലെ തന്നെ യു എസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മറൈൻ വൺ എന്ന പേര് പ്രത്യേകം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ എയർഫോഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം കളർ സ്കീമും മറ്റ് ആടയാപണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പൊതുവെ വി എച്ച് സിക്സ്റ്റി ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് ത്രീ സീക്കിംഗ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഈ മറീൻ വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മറീൻ വൺ ഹെലികോപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് യു എസ് എയർഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കഡ് സി ഫൈവ് ഗാലക്സി പോലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് അനായാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹന വിഭവം പ്രസിഡന്റിന്റെ മോട്ടോർക്കേഡിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർക്കേഡിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു സമയ സന്ദർഭം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ടിനെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മോട്ടോർക്കേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റൂട്ട് കാർ എന്നാണ് റൂട്ട് കാർ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് കാർ ഈ മോട്ടോർക്കേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹന വിയോധന ഭാഗമാണെങ്കിലും ഈ വാഹന വിയോധന നിന്ന് അല്പം ദൂരെയായിട്ടായിരിക്കും ഈ കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രെട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മുന്നേ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകട സാധ്യത മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഈ മോട്ടോർക്കേഡിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും തൊട്ടു പുറകെ വരുന്ന കാറിലേക്കൊക്കെ പാസ് ചെയ്യും തൊട്ടു പുറകെ വരുന്ന കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് കാറിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പൈലറ്റ് കാർ എന്നാണ് അപ്പം പൈലറ്റ് കാറിൻ്റെ ജോലി ഏതാണ്ട് റൂട്ട് കാറിൻ്റെ ജോലി തന്നെയാണ് പക്ഷേ റൂട്ട് കാറിനെ പോലെയല്ല റൂട്ട് കാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൈലറ്റ് കാറ് വാഹന വ്യൂഹത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനം പൈലറ്റ് കാറായിരിക്കും പൈലറ്റ് കാറിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മുന്നിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബ്രിഗേഡ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുവെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പൈലറ്റ് കാറിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയപ്പെടുന്ന ലീഡ് കാർ എന്നാണ് ഈ ലീഡ് കാറിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും വാഹന വിഭവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹനമായിട്ടുള്ള യു എസ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഹന വിഭവത്തിൻ്റെ വേഗത ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ക്രമാതീതമായി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വാഹന വ്യൂഹം വഴിയിൽ എങ്ങും നിർത്തുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപകടം വിളിച്ചു വരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്തത് മൂലമാണ് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി എന്ന് പറയുന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വഴിയെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലീഡ് കാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലീഡ് കാറായിട്ട് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ എസ് യു വികളായിരിക്കും അതായത് പൊതുവെ ഷവർലെ ഷബർബൻ പോലെയുള്ള വലിയ എസ് യു വികളാണ് ഈ ലീഡ് കാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലീഡ് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഹെവിലി ആംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടലായിട്ട് ഉണ
ഉണ്ടാക്കിയതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ യുദ്ധവിമാനത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഷാഫ് ആൻഡ് ഫ്ലയർ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ്സ് അല്ലെ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ടർ മഷർ വെഹിക്കിളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് വെപ്പൺസ് വരെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് വെപ്പ് എന്നിരുന്നാലും മിനി ഗൺ പോലെയുള്ള ഹെവി മെഷീൻ ഗണുകൾ ഘടിപ്പിച്ച എസ് യു വികളൊക്കെ ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാല് വീലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് തന്നെയാണത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വീൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ രൂപമുള്ള ഒരു ആർമേഡ് പേഴ്സണൽ ക്യാരിയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ ടാങ്കിന് സമാനമായ ഒരു കാറിൽ ഇത്രയും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മോട്ടോക്കേടിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോക പോലീസ് എന്നാണ് അവരുടെ വിളിപ്പേരെങ്കിലും അമേരിക്ക അവരുടെ വിഖ്യാതരായ പല പ്രസിഡന്റുമാരെയും അവരാ കസരിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു അതിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷമൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പല പ്രസിഡന്റുമാരും ഇതുപോലെ അപായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ജെയിംസ് കാർഫേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് അതായത് അമേരിക്കയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹവും വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് കുതിര വണ്ടികളിലായിരുന്നു കുതിര വണ്ടികളിൽ ഒരു കുതിരപ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇവരിങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ടിലൊക്കെ തിയോഡർ റൂസ് വേൾഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുതിര വണ്ടിയിൽ കുതിരപ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരം വധശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഷ്ടിമുഷ്ടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ വധശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല ഏതായാലും പതിയെ പതിയെ ഈ കുതിര വണ്ടിയുടെ സാധനം കാറുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കാറുകളും ഏതാണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന് ഒരു ദീർഘകു ദൂര യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വാഹനം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഈ കുതിര വണ്ടിയിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കാറുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്രസിഡന്റുമാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് ലിങ്കണും കാർഫീൽഡും ഒക്കെ മരിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ല അവരെയൊക്കെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ച് വലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കുതിര വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറോ ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സംഗതി മാറി മറിയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴാണ് അതായത് ഒന്നാം ലോകമായുധം കഴിയുന്നു രണ്ടാം ലോകമായുധം ഒക്കെ ആകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ആയുധങ്ങൾ കാലത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് അതായത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോങ് റേഞ്ച് റൈഫിളുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെലിസ്കോപ്പുകളൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ഒരാളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള റൈഫിളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അല്ലെ അത്രയും പ്രഹരശേഷിയുള്ള തോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തോട് വരെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വരവോടുകൂടി ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം അയാൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അതോടുകൂടിയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വോൾട്ടിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ മോട്ടോക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള അപ്ഗ്രഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വോൾട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പക്ക ടൂറിംഗ് ലിമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇതുപോലൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക ഇതുപോലൊരു വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം മാഫിയക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ അവർ ഈ വാഹനത്തിന് നേരെ അറ്റാക്ക് നടത്താനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ത്രട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ തന്നെ വേണം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ മാഫിയ തലമുണ്ടാണ് അൽക്ക പോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ നീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളിയെ എപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് പുള്ളിയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകൾ ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാറുകളും കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ അൽക്ക പോണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിലെ കാറാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് കാലഘട്ടം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇങ്ങനെ കുടുംബി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രസിഡന്റിന് കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള പണമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അർക്കപ്പോണ്ട കാർ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് അത്ര കൊണ്ട് ശരിയായ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ലക്ഷറി കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അത്ര ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അമേരിക്ക ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അമേരിക്കയിൽ അത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് യു എസ് സാറിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ കിട മത്സരം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും യു എസ് എസ്ആറിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം എന്നൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കോൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡേറ്റ് ഐസനോവർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വാർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഐസനോവർ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്ലർ ക്രൗൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വാഹനം മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്രൈസ്ലർ ക്രൗൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതുവഴി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നില്ല അതിൽ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള അപ്ഗ്രേഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വണ്ടിയുടെ ഭാരമൊക്കെ വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് പി പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിന് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയപ്പോഴാണ് വിഖ്യാതമായ ലിങ്കൺ കോണ്ടിനന്റൽ ലിമോസിൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കൺ കോണ്ടിനന്റൽ ലിമോസിനെ ഞാൻ വിഖ്യാതമായ കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയുടെ വിഖ്യാതനായ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഓഫ് കെനഡി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിങ്കൺ കോണ്ടിനന്റൽ ലിമോസിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവെർട്ടബിൾ കാറാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ കാറിൽ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു റൂഫ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂഫ് ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടല്ല ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് വേണ്ടി വന്ന ആവശ്യാനുസരണം അഴിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂഫ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ആ റൂഫ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പ്രസിഡന്റ് അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആൾക്കാരെ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെന്നഡി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ റൂഫ് ആ വാഹനത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ
കാർ അതായത് ഈ കാറിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും രണ്ട് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്കായിട്ടുള്ള ആർമർ പ്ലേറ്റുകളാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വശങ്ങളും റൂഫും എല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആർമർ പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറും ആർമർ പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫോർ മാഗ്നം ബുള്ളറ്റുകളെ പോലും ഡോഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിൻഡോകളിലും വിൻഡ് ഷീൽഡുകളിലും എല്ലാം ഉള്ളത് എന്തിനേർപ്പെടുന്നു അനുവാദമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പിടിക്കുന്ന നിമിഷം അയാൾക്കിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കും വെറും ഷോക്ക് അല്ല നൂറ്റിയിരുപത് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇതുകൂടെ അതിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സാധിക്കത്തില്ലെന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാദമുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ലോക്കൽ പ്രൊപ്പറിൽ ഗ്രനേഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റേലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതിലുള്ള സുരക്ഷാ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ടർ മെഷർ സൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തരത്തിലുള്ള ഈ ഫ്ലയർ ഡിസ്പെൻസർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആയുധങ്ങൾ ആർ പി ജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തരത്തിലുള്ള ഹെവി മെഷീനുകളോ ഒന്നും ഇതിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാന്ന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര കൊണ്ട് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഇനി ഇന്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് ക്യാബിൻ ആണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് എയർ ടൈറ്റ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വായുവിന് പോലും അതിൽ കടന്നു തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്വന്തം സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിസൺസ് ഗ്യാസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജൈവ രാസായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസിഡന്റ് നേരെ അറ്റാക്ക് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ ടൈറ്റ് ക്യാബിനും സെപ്പറേറ്റ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് നല്ല പറയണ്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ രക്തഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബ്ലഡ് വരെയായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഈ ഈ കാർ ഈ ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാർ ലോകത്തിൽ ഇത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ വാഹനമാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ വാഹനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചില പോരാളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നാല് വീലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വീലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആർമേഡ് പേഴ്സണൽ കാരിയറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബീസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല കാര്യം പ്രസിഡന്റ് ഒരു ടാങ്കിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചാൽ പോരെ എന്നാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എവിടെ പോയാലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അങ്ങേറ്റ നാണക്കേടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പേടിത്തൊടനാണെന്നും പുള്ളിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ടാങ്ക് വേണമെന്നൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേന് സുരക്ഷയും വേണം എന്നാൽ ഇമേജിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോട്ടം തട്ടാനും പാടില്ല അതായത് കാര്യം ഇത്രയും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം കാഴ്ചയിലും രൂപത്തിലും ഒക്കെ ഒരു കാറാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാട്ടിലാക്ക് കാറിന് രൂപമുള്ളൊരു ടാങ്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല ഭാരമുണ്ട് നല്ല ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ടണ്ണോളം ഭാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാറിനുള്ളത് അപ്പം പത്ത് ടൺ ഭാരമുള്ളൊരു കാർ അതിൽ എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ കടുപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു സാധാരണ കാർ പോലും ഓടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് തന്നെയല്ല അതിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്ര മികച്ച റോഡുകൾ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹമ്മികളിലാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോട്ടോർക്കേടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബീസ്റ